வெல்கம் பேக் ஃபியூச்சர் மெடிக்கோர்ஸ் லாஸ்ட் வீக் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கு என்ன கட் ஆஃப் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் நான் அந்த வீடியோ போட்ட பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட்ல சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அந்த டெவலப்மெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த கட் ஆஃப்ல சேஞ்சஸ் இருக்குமா அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இந்த வீடியோல ஐ எம் கோயிங் டு அட்ரஸ் தட் அது மட்டும் இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன நடந்திருக்கு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இது வரைக்கும் ஃபேஸ் பண்ணோன்றதை பத்தியும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் இன் திஸ் வீடியோ கம் லெட்ஸ் கோ இந்த நீட் இஷ்யூஸ் பத்தி நான் ஒரே ஒரு வீடியோ தான் போட்டிருந்தேன் நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து நிறைய கண்டினியூஸா வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க பட் நான் வந்து ஓவராலா த என்டையர் நீட் ரிசல்ட் வந்ததுல இருந்து இந்த கான்ட்ரவர்சிஸ பத்தி ஒரே ஒரு வீடியோ தான் போட்டிருந்தேன் அந்த ஒரே ஒரு வீடியோல இந்த மூணு இஷ்யூஸ் தான் நான் மெயினா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுல நீட் பேப்பர் லீக் பத்தி பெருசா எனக்கு ஒப்பீனியன் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா வந்து மீடியாவிலையோ சோசியல் மீடியாவிலையோ வர்றதை வச்சு நம்ம வந்து எந்த கன்க்ளூஷனுக்கும் வர முடியாது ஸோ அதனால பேப்பர் லீக் இருக்கா இல்லையான்றதை பத்தி எனக்கு தெரியல அதனால அதை பத்தி பேச முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்ல கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன்ல தான் போயிருக்காங்க பேப்பர் லீக் இருக்கா இருக்கு பட் அது வைட் ஸ்ப்ரெட்டா இருக்கா தெரியல அத இப்போதைக்கு ப்ரூவ் பண்ண முடியல அதுக்கான சாலிட் எவிடென்சஸ் எதுவும் இல்லை அப்போசிஷன் கவுன்சில்ஸ் பேசினவங்க எல்லாருமே ஒரு சஸ்பிஷன்ஸ் தான் ரைஸ் பண்ணாங்களே ஒழிய அவங்களால ஒரு சாலிடா எவிடன்ஸ் எஸ் பேப்பர் லீக் இருக்கு அப்படின்றத வந்து சொல்ல முடியல ஸோ அதனால வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இதை பேஸ் பண்ணி வெறும் யூகங்களையும் சஸ்பிஷன்ஸையும் வச்சு ஒரு இருபத்தி நாலு லட்சம் பேர் எழுதின எக்ஸாம நம்ம கேன்சல் பண்ணி திரும்ப எழுத வைக்க முடியாது அதனால எக்ஸாம் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கேன்சல்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த நியூஸ் ஒரு சிலருக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய பேருக்கு வந்து அப்பா ஒரு வழியா முடிஞ்சுதுரா சாமி அப்படின்ட்டு ஒரு ரிலீஃபா இருந்திருக்கும் அதுல சந்தோஷமா இருக்காது சோகமா இருக்காது ஒரு மாதிரி ரிலீஃப் அப்பா விடுங்கடா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து நிச்சயமா டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருப்பீங்க பட் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் அண்ட் மூவ் ஆன் செகண்ட் இந்த கொஸ்டின் இந்த ரெண்டு இஷ்யூலையும் ஐ ஹவ் செட் என்டிஏ தப்பு பண்ணியிருக்காங்க சரியான அப்ரோச் கிடையாதுன்னு ரெண்டுத்துக்குமே நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மல்டிபிள் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் அந்த ஆட்டம் கொஸ்டின் அந்த பிசிக்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ரெண்டு ஆன்சருக்கு மார்க் கொடுத்தது சரியில்லை நான் முதலே சொல்லியிருந்தேன் அது ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்ல அந்த மாதிரி அப்ரோச் எடுக்கக்கூடாது நான் ஒரு ஆன்சர் பண்றேன்னா அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்கும்னு நினைச்சுதான் நான் வந்து ஐ வில் பி ஆன்சரிங் ஒருவேளை எனக்கு டவுட் இருக்கு இதுவா அதுவான் டவுட் இருக்கிறப்போ அந்த கொஸ்டினை நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா பெனால்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கிறதுனால பெனால்ட்டி இல்லைன்னா நான் எல்லா கொஸ்டினையும் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ பெனால்ட்டி இருக்கிறதுனால நான் அவாய்ட் பண்றேன் ஸோ அப்படி நான் அவாய்ட் பண்றேன்னா என்னை வந்து நீங்க வந்து யூ ஆர் மேக்கிங் மீ லைஃப் டிஃபிகல்ட் வெரஸ் அதுக்கான ஆன்சர் கரெக்டா தெரியாம ரேண்டமா சூஸ் பண்ணவங்களுக்கு வந்து நீங்க மார்க் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் நாட் த ரைட் அப்ரோச் ஒன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு என்டிஏ அந்த கொஸ்டின் ஆம்பிகோஸ் கொஸ்டின் கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிருக்கலாம் அல்லது அது ஆம்பிகோஸ் கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் மார்க் தரோம்னு சொல்லியிருக்கலாம் அதுதான் கரெக்டான அப்ரோச்சா இருந்திருக்க முடியும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி என்டிஏ ஹஸ் டேக்கன் ரெண்டு ஆன்சர் கரெக்ட்ன்ற மாதிரி போனாங்க அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நிறைய பேர் சொன்னீங்க ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல இருக்கு அதனால என்டிஏ கரெக்ட்னு சொன்னீங்க ஓகே டு எ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் அது என்டிஏவுக்கு ஒரு சாதகமான அப்ரோச் தான் பட் ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல போட்டதுனால மட்டுமே ஒரு விஷயம் கரெக்ட்னு சொல்லிட முடியாது அது நிச்சயமா ஒரு தப்பான அப்ரோச் தே ஷுட் நெவர் டூ இட் இது வந்து என்டிஏவோட மிஸ்டேக் என்டிஏ வந்து கொஸ்டினை வந்து ஆம்பிகுவிட்டி இல்லாம தான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படி அவங்க ஆம்பிகிட்டியோட கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பீனலைஸ் பண்றது வந்து சரியில்லை பட் எனிவே ரைட் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இதை வந்து ஐஐடிக்கு ரெஃபர் பண்ணாங்க ஸோ ஐஐடி கிட்ட கேட்ட பிறகு ஐஐடி வந்து அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் கரெக்டா ஆப்ஷன் ஃபோர் தான் கரெக்டு மற்றதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதை சுப்ரீம் கோர்ட் ஏத்துக்கிட்டு ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் யார் யாரெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் மார்க் கொடுங்க ஆப்ஷன் டூ ஆன்சர் பண்ணவங்களுக்கு அந்த கொடுத்த நாலு மார்க் யூ ஹாவ் டு டேக் இட் பேக் ஸோ இப்போ நாலு மார்க் எடுக்கிறதா இல்லை அஞ்சு மார்க் எடுக்கிறதான்றது வந்து ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அது இன்னொன்று நம்ம நமக்கு தெரியல அதை வந்து என்டிஏவுக்கு
இதை வந்து கால்குலேஷன்ஸோட நான் ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி செவன் ஒன் எயிட் செவன் ஒன் நைன்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இல்லைன்றத வந்து அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க செவன் ஒன் எயிட் செவன் ஒன் நைன்லாம் பட் நான் அதை கால்குலேஷன்ஸோட ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த கிளாட் எக்ஸாமோட அப்ரோச்சை வச்சு எப்படி மார்க்ஸ் தப்பாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்டிஏன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நிச்சயமா இதுலேயுமே வந்து என்டிஏ தப்புன்றது வந்து என்டிஏவே ஒத்துக்கிட்டு இந்த கிரேஸ் மார்க்ஸை வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம அப்ரோச் பண்ணது நம்ம திங்க் பண்ணது கிட்டத்தட்ட இன் லைன் வித் வாட் ஹேஸ் கம் அவுட் அதுக்கு அடுத்து இந்த கான்ட்ரவர்ஷியல் கொஷனில் எவ்வளோ பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு பார்த்தும்போது மொத்தம் இருபத்தி மூணு லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க இருபத்தி மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் பேர் அதில் இந்த கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் ஃபோர் அதாவது கரெக்ட் ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணவங்க நைன் லேக் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஆப்ஷன் டூ செலக்ட் பண்ணவங்க ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்போ அஃபெக்ட் ஆக போகிறாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு கொடுத்த நாலு மார்க்கை தே ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் அவுட் இப்போ அவங்களுடைய ஸ்கோரில் இருந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி மைனஸ் ஃபோர் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஒருத்தர் வாங்கியிருந்தாருனா அது ஃபோர் நைன்டி ஆகலாம் அல்லது ஃபோர் நைன்டி ஒன் ஆகலாம் ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட் ஸோ எவ்வளோ பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க ரஃப்லி பர்சன்டேஜ் வைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு பர்சன்ட் ஃபோர் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க பட் இதை வந்து நம்ம வந்து கட் ஆஃப்க்கு ப்ரிடிக்ட் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம்னா தெர் ஆர் அன்சர்டனிட்டிஸ் இதில் எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க நாலு லட்சம் பேர் வந்து ஓவரால் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் பத்தாயிரமா இருபதாயிரமா ஐம்பதாயிரமா ஒரு லட்சம் பேரா தெரியல நமக்கு அதுவும் இல்லாமல் அவங்க எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்காங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் டாப் ஸ்கோர்ஸ்ல இருக்காங்களா நிறைய பேர் மிடில் ஸ்கோர்ஸ்ல இருக்காங்களா நிறைய பேர் பாட்டம் ஸ்கோர்ஸ்ல இருக்காங்களா இல்லை யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கா இதுவும் தெரியல ஸோ இதெல்லாம் தெரியாததுனால நம்ம ப்ரிடிக்ஷன் எப்படி அஃபெக்ட் ஆக போகுதுன்னு பார்க்கறது வந்து ரொம்ப ரஃபாக தான் பார்க்க முடியும் ஸோ அதுதான் ஒரு ரஃப் ப்ரிடிக்ஷன் தான் நான் திரும்ப பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் நான் முதல்ல பண்ண வீடியோ லாஸ்ட் வீக் பண்ணது இருபத்தி ஒன்று ஜூலை நான் பப்ளிஷ் பண்ணது இதுதான் கட் ஆஃப் நான் கொடுத்துருந்தேன் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஃபார் ஓசி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் பிசி சிக்ஸ் டென் ஃபார் பிசிஎம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஃபார் எம்பிசி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் எஸ்சி எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டி இதுதான் கொடுத்துருந்தேன் நான் இப்போ இது இந்த ஸ்கோர் குறைக்கிறதுனால இந்த ஆட்டம் கொஷின் குறைக்கிறதுனால எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு லெட்ஸ் ட்ரை டு சி ஸோ நான் திரும்ப சொன்ன மாதிரி பதினெட்டு பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ ரஃப்லி லெட்ஸ் டேக் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒரு அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி அஃபெக்டட்னு எடுத்துப்போம் அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டேக் இட் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஸோ இப்போ டாப் அஞ்சு ரேங்க் எடுத்தால் அதில் ஒருத்தர் அஃபெக்டட் டாப் டென் ரேங்க்ஸ் எடுத்துட்டா ரெண்டு பேர் அஃபெக்டட் டாப் ஹண்ட்ரட் ரேங்க்ஸ் எடுத்துட்டா இருபது பேர் அஃபெக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு அசம்ஷன்ல ஐ ஹவ் டன் த ரீப்ரிடிக்ஷன் பண்ணப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு மார்க் குறையுது அதாவது ஒரு இருபது பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா நான் ஏற்கனவே பண்ண ப்ரிடிக்ஷன்ல இருந்து ஒரு ஒரு மார்க் குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதையே ஒன் இன் ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாலு ஸ்டூடெண்ட்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்னு வச்சுப்போம் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் எகெயின் ஐ எம் அசியூமிங் இஸ் ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எனக்கு பெரிய டிஃபரன்சஸ் இல்லை அது டுவெண்ட்டி பர்சனோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சனோ கிட்டத்தட்ட அதே கட் ஆஃப் தான் வருது ஒரு மார்க் தான் குறையுது சரி இப்போ லெட்ஸ் அசியூம் தட் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் அஃபெக்டட் அதாவது வந்து இப்போ டாப் பதினஞ்சாயிரம் ரேங்க்ல ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலன்னு வச்சுப்போம் எனக்கு தெரிஞ்ச சான்சஸ் கம்மி பட் லெட்ஸ் அசியம் ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கிட்டா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மார்க் குறைய போகுதுன்னு வச்சுக்கிட்டா தென் வாட் இல் பி த ப்ரிடிக்ஷன் ரெண்டு மார்க் குறையுது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வரும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ் டென்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் எம்பிசிக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் வருது ஒரு ஒரு மார்க் தான் குறைஞ்சிருக்கு பட் ஓகே ரஃப்லி ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லா கேட்டகரிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்லி ஒரு ரெண்டு மார்க் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஸோ பெரிய